எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஈஸி கிச்சன் இன்றைக்கி ஈஸி கிச்சனில் ஒரு ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்க அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஒரு கப்பு ராகி மாவு எடுத்துருக்கேன் நான் அதே மாதிரி ஒரு கப்பு கோதுமை மாவு உப்பு தேவைக்கு இப்போ நம்ம இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணலாம் பாருங்க கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இதை நல்லா கரைக்கணும் கட்டி இல்லாமல் கரைக்கணும் இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸிங்க காலையில் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் பிள்ளைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கட்டியெல்லாம் இல்லாமல் பொறுமையாக இந்த மாதிரி கரைச்சிருங்க உப்பு டேஸ்ட் பண்ணுங்கள் டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு தேவை இருந்தால் போட்டுக்கலாம் நம்ம இப்போ நம்ம இதில் வந்து பாருங்க கொஞ்சம் வெங்காயம் பொடிப்பொடியாக நறுக்குனா வெங்காயம் கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு துரி வச்சுருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கேரட் துருவுனது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி கரைச்சிருங்க இப்போ இதில் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் தனி மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெப்பர் தூள் இது கால் டீஸ்பூன் தான் போடணும் பாருங்க தோசை மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இது நம்ம எப்படி சுட்டு எடுக்கிறதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் தவா வச்சுருக்கேன் நல்ல சூடாயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் வந்து இது எப்படி சுட்டு எடுக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் சீக்கிரம் தான் நீங்கள் நான் சீக்கிரம் கூட இது சுட்டு எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக ஊற்றிங்க நல்லா வேகட்டுங்க பாருங்க திரி போட்டுக்கலாம் லைட்டாக எண்ணெய் நல்லா வேகட்டும் பாருங்க ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டு நல்லா வேக விடுங்க உடனே எடுத்துடுறாதீங்க இப்போ நம்ம இதுக்கு வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான சட்னி எப்படி பண்ணுறது பாருங்க கொஞ்சம் தேங்காய் பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுங்க நான் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் போடுறேன் அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இதுவும் பச்சையாக தான் போடுறேன் நீங்களே பார்த்துங்க எல்லாம் வந்து பச்சையாக அரைக்கிறேன் இவ்வளோ ஹெல்த்திங்க அப்புறம் கொஞ்சம் இது பாருங்க கேரட் துருவனது இப்போது புளிக்கு வந்து ஒரு நெல்லி ரெண்டு நெல்லிக்காய் போடுறேன் பெரிய நெல்லிக்காய் இருக்கு பாருங்க புளிக்கு பதில் அந்த நெல்லிக்காய் ரெண்டு நெல்லிக்காய் போட்டிருக்கேன் தேவைக்கு உப்பு ஒரு நாலு சாம்பார் வெங்காயம் இது நீங்கள் அரைக்கும் போதும் அப்படியே போட்டு அரைக்க கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு கூட நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம் ரொம்ப தண்ணி விடக்கூடாதுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டணுன்றதுக்காக அப்படியே காட்டுவேன் இப்போ வந்து இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை பொடியாக நான் அவ்வளோதாங்க சட்னியோட இன்க்ரீடியன்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நான் இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நான் இப்படி அரைச்சிட்டு வந்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு பாருங்க சட்னி வந்து அரைச்சிட்டு வந்திருக்கேன் இந்த சட்னியில் என்ன இருக்குதுன்னு குழந்தைங்களுக்கு எப்படிங்க தெரியுங்க இந்த பாருங்கள் க்ரீன் கலராக இருக்குது இதில் நான் கேரட் போட்டிருக்கேன் நெல்லிக்காய் போட்டிருக்கேன் அந்த அளவுக்கு ஹெல்த்தியான ஒரு சட்னி நீங்களும் இதே மெத்தடில் செஞ்சு பார்த்துட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்